Hello students, in the video we will see linear combination of atomic orbitals. So, molecular orbital theory is the two atoms and the atoms are the atomic orbitals. That is the same energy and similar energy are the two atomic orbitals. Combine I namalukku molecular orbitals uruvang. So in the molecular orbitals nudiya wave function nama eppidhi edukkala, eppidhi vandhu derive pannala abdina Schrodinger wave equation moolama nama derive panna. Anna and the equation vandhu romba complex ana equation inradhu nala nama easy a wave function approximation methods moolama obtain பண்ணலாம் so இங்க நம்ம use பண்ணிரு approximation method என்ன அப்படின் பார்த்தும் நான் linear combination of atomic orbitals so இந்த method முலமா நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் molecular orbitals நுடைய wave function calculate பண்ணப் போரும் so இப்போ நம்ம வந்துட்டு wave function அப்படின்றது so wave function அது நம்ம psi அப்படின் denote பண்ணிரும் நம்ம் இரண்டு atomic orbitals எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒன்னு வந்துட்டு ஒன்னுனுடைய wave function psi A அப்படினும் இன்னுடைய wave function psi B அப்படினும் எடுத்துக்கும் சோ இந்த இரண்டு atomic orbitals என்ன பண்ணும் அப்படினா கம்பைனாயி நம்மிலுக்கு இரண்டு molecular orbitals கொடுக்குது So, molecular orbitals ले, उन्नु वंद lower energy आरको, इन्नों वंद higher energy आरको. So, lower energy नम एननन चोल्रों, bonding molecular orbital अभी इन चोल्रों, इन्नों वंद higher energy ले रुकरद, anti-bonding molecular orbital अभी इन चोल्रों. So, अपो नम्मलुक्क combination वरुम बोड़ुदु, bonding नम एपड़ी कुड़ुकरों, psi bonding. So, wave function of bonding molecular orbital. இன்னும் higher energy இருக்கிறது. அதனுடைய wave function வந்து anti-bonding, psi anti-bonding அப்படின்னு குடுக்கிறோம். இப்போ இந்த bonding orbitals நுடைய wave function நம் எப்படி calculate பண்ணலாம் அப்படினா. இது psi of A. plus psi of b. So, இது ஒரு atomic orbital, இது ஒரு atomic orbital நா, இந்த ரெண்டுத்து நோடைய wave function ஐயும் நம்ம add பண்ணும் பொழுது நம்மிலுக்கு கடைக்க கூடிய wave function வந்து bonding wave function கடைக்கிது. இன்னும் anti-bonding அப்படின்றது இந்த orbital நோடைய wave function ஐயும் இன்னோரு orbital நோடைய wave function ஐயும் நம்ம subtract பண்ணும் பொழுது அங்க கடைக்க கூடிய wave function நாம் என்ன சொல்லும் anti-bonding wave function anti-bonding molecular orbital நுடைய wave function அப்படின் சொல்லும் so இப்போ இந்த அடத்தில் என்னாகது bonding orbital வரும் பொழுது இங்க wave function வந்து add ஆகது இந்த அடத்தில் anti-bonding கெடுக்கும் பொழுது wave function values என்னாகது subtract ஆகது so இது நாம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படினா இந்த அடத்தில் இந்த bonding molecular orbitals எப்படி form interference முலமா so constructive interference of the atomic orbitals so add ஆகுது அப்படினா என்ன அர்த்தும் constructive interference என்ன அர்த்தும் so 2 atomic orbitals 1-1 combine so 2 wave function என்னாகுது add ஆகும் பொழுது நம்மிலுக்கு bonding molecular orbital அதனுடைய wave function கடக்கி so இங்க வரும் பொழுது anti-bonding destructive interference of the atomic orbitals So, subtraction அப்படின் வருது முழுது, ரெண்டு wave function நீ நம்ம subtract பண்டும் அப்படினா, அதுக்கு பேரு destructive interference என் பேரு, so, ரெண்டு molecular orbital நுடைய wave function subtract பண்டும் அப்படினா, அந்த அடுத்தில் நம்மிலுக் காணக்கு கூடியது anti-bonding molecular orbital கடக்கிது. இப்போ, நம்ம வந்து exampleுக்கு, ரெண்டு oneness atomic orbital எடுத்து, அதில நம்ம bonding உம் anti-bonding உம் பார்க்கலாம். 
So, இது வந்து ஒரு 1s orbital, இது வந்து ஒரு 1s orbital. So, இப்போ இதனுடைய wave function நம் எப்படி எழுதுரும்? So, இங்க வந்து constructive interference அப்படினா நம் ரெண்டுத்தியும் add பண்ணப் போரும். So, constructive interference நா இதனுடைய wave function இதனுடைய wave function எப்படி இருக்கும்? Same faceல இருக்கும். So, இது ஒரு 1s, இது ஒரு 1s orbital. So, இதுவும் plusல இருக்கு நா, இதுவும் என்ன chargeல இருக்கும், இதுவும் plusல இருக்கும். So, ரெண்டுமே plus ஆருக்கும் பொழுது, ஒன்று ஒன்று add ஆயி, நம்மிலுக்கு எப்படி கடைக்கிது? So, இந்த atomic orbital, இந்த atomic orbital என்னாகுது? Mix ஆயிட்டு, நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு molecular orbital கடைக்கி So, இந்த அடத்தில நம்மிலுக்கு node எல்லாம் எதுவும் கடையாது, இது ஒரு 1s, இது ஒரு 1s. So, இது நம் எப்படி எழுதலாம்? 2 combine ஆயி, நமக்கு இப்படி கடைக்கிது. So, 2 plus என்றது நால் நமக்கு இந்த அடத்தில charge என்ன வரும்? Plus. So, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு bonding. So, இங்க கடைக்கிறது bonding molecular orbital. இப்போ அடுத்தது இதே 2 1s different faceல இருக்குது நான் இங்க same face பார்த்தோம் different faceல இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒன்னையும் ஒன்னும் add பண்ண முடியா same faceல இருந்தாது நாம் add பண்ணா ஒன்னு plus ஒன்னு minusல இருக்குனா நாம் add பண்ண முடியா அந்த அடுத்தில் automatic subtraction தான் அடக்கும் இங்க நாம் differentiate பண்ணிரத்துக்க இது ஒரு 1s, இது இன்னோரு orbital என்னுடைய atomic orbital 1s. இப்போ இது நம் இங்க சொல்லிட்டோம் ரெண்டும் different faceல இருக்கின்ன, சோ ஒன்னு இப்படி இருக்கு, அப்போ இன்னோன் எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். இது plus நான் இது என்ன signல இருக்கும்னும் minus signல இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு orbitals இந்த 1s இந்த 1s mix ஆச்ச அப்படினா combine ஆகும் பொழுது நமக்கு என்ன மாதிரி graph கடக்கிது இது இப்படி இருக்கும் இது இப்படி இருக்கும் இது ஒரு 1s, இது ஒரு 1s, இங்க plus, இங்க minus. இப்போ இதில பார்த்தாம் அப்படினா, இந்த அட்தில நம்மிலுக்கு என்ன ஆகுது? ஒரு node கடக்கி. ஒரு node வரும். அது நால் இது ரெண்டு என்ன ஆகல, உன்னோடு உன்னு வந்துடு, mix ஆகல, நம்மிலுக்கு தனி தனியா separate ஆவே இருக்கு. இந்த பக்கம் ஒன்ன, இது plus chargeல இருக்கு. இந்த பக்கம் இது minus chargeல இருக்கும். இந்த மாதிரி இருந்தது நான் இது வந்து anti-bonding molecular orbits. இங்க என்னாகுது? constructive நான் ரெண்டுத்தியும் add பண்டும் destructive நான் ரெண்டுத்தியும் subtract பண்டும் so constructive அப்படினா ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு ஒரே faceல இருக்கு இங்க எப்படி இருக்கு ரெண்டும் different faceல இருக்கு நால நமக்கு இந்த அடத்தில வரக்குடிய orbital anti-bonding molecular orbital இருக்கு இப்போ நம்ம வந்துடு இத வந்து molecular orbital diagramல போடும் எப்படி வந்து இது வந்து represent பண்டுராங்க இது வந்துடு energy சு இங்க நமக்கு தெரியும் bonding molecular orbital நுடை energy வந்து anti-bonding கம்பார் பண்ணமோது குறைவா இருக்கும் சு இங்க வந்த 1s இங்கியும் அதே மாதிரி 1s 
இப்போ இந்த ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸும் மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது ஒரு பாண்டிங்கும் ஒரு ஆன்டி பாண்டிங்கும் ஸோ ரெண்டு ஆர்பிட்டல் மிக்ஸ் ஆகுதுன்னா ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் ஒன்று பாண்டிங் இன்னொன்று ஆன்டி பாண்டிங் ஸோ பாண்டிங் என்னுடைய எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும் லோவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ப்ளஸ் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகுது ஆன்டி பாண்டிங்கில் நடுவில் நமக்கு ஒரு நோடு இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஸோ இதில் இங்கே ஒன்று இங்கே ஸோ இதை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் இது ஒன்னஸ் அப்படின்றதுனால இதை சிக்மான்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து சிக்மா ஸ்டார் ஸோ பாண்டிங்னா வந்து ஸ்டார் இல்லாமல் போடுறது பாண்டிங் சிக்மா பை டெல்டா அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டு போடுறோம் ஹையர் எனர்ஜி அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஆன்டி பாண்டிங் ஸோ இப்போ இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா மொத்தமாக இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்கே ஃபில் ஆகணும் லோவர் எனர்ஜிக்கு போகணும் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஃபில் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் எதுக்காக இந்த மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸினுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸுக்கு ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்னுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷனையும் ஆட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் ஆன்டி பாண்டிங்னு வரும்பொழுது ரெண்டு ஆர்பிட்டல்ஸினுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ